Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь, и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. На бывшей базе хранения ядерного оружия с 2002 года предприниматель выращивает грибы, шампиньоны и вешенки. Да, прямо в ангарах для хранения специальных боевых частей. В день с грядок снимают минимум 200 килограммов урожая. Это к тому, в каком состоянии находятся места, где должно храниться это самое ядерное оружие, которое собирается Путин завести в Беларусь. Лукашенко говорил о том, что он сохранил все. Вот в таком вот виде он сохранил. Ну а что касается грибов, которыми кормят белорусский народ, это вообще другая тема. Российский телевизор промывает россиянам мозги. Да так промывает, что некоторые бабушки ходят в магазин с определенными вещами, проверяя качество этих самых вещей. Если хороший, стой на месте. Видите, стоит на месте. Значит, хороший. Значит, хороший. Теперь, а где у вас Sony? Это немного юмора в ленту, но по факту так оно и есть. Путин обвинил Запад в крахе российского автопрома. В падении производства легковых автомобилей в России до минимума со времен правления Леонида Брежнева виноваты западные партнеры, которые нарушили взятые на себя обязательства, заявил Путин. Кругом виноват Байден, Европа и все вокруг, только Путин ни в чем не виноват. Ведь он не говорит о причине, он говорит о следствии. Причина санкций начала войны против Украины. Следствие санкции против Российской Федерации и, соответственно, падение рынков. А виной тому всему Путин. Граждане Беларуси и России под руководством сотрудника спецслужб Украины планировали теракты в Гродном. Послушаешь белорусских пропагандистов и сразу понимаешь, что лгут. Ведь в последнее время они уж слишком много террористов ловят, о которых никто даже не знал. Фейковые переписки, фейковые видеозаписи, фейковые постановочные аресты. Они рассказывают о том, что в мочулищах ничего не удалось. Но ведь самолет уехал на ремонт. Ведь удалось запустить дроны. Самое главное, что они пролетели и были на аэродроме. А значит, не защищена территория, которая сильно, очень сильно должна охраняться. Все получилось. Всему миру было продемонстрировано то, что лукашенковские заявления всего лишь заявления. И то, что они якобы кого-то поймали, это не меняет сути. Ведь если бы кто-то хотел реально нанести ущерб, я говорю сейчас про спецслужбу других стран, эти бы ущербы были бы нанесены. И потом бы Лукашенко мог кого угодно ловить по факту. Российские пропагандисты начали ломаться. Я чем больше смотрю вот на Путина и как он идет, я просто понимаю, это какая-то зловещая калька с правления Николая Первого. Просто чудовищное количество совпадений. Смотрите, в 1925 году Николай Первый случайно стал царем. Да? С Путиным та же история. Там Так вышло, Николай Первый не должен был быть царем никак. Там целая очередь была до него. Дальше. Великая победа 812 -го года. А у нас Великая Победа 45-го была частью вообще всей вот этой российской легитимности времени. А кончилось все вот чем. Николай Первый уверовал в то, что раз мы в 2012 году победили, значит мы и тут всех победим, повел антиевропейский курс и нарвался, вы не поверите, на Крымскую войну, в ходе которой Россия оказалась одна против объединенных сил Европы, еще и Османской империи. Результат известен, да? Одна хорошая новость, после того, как он ушел, следующий царь, Отменил крепостное право, uh -huh. сделал независимый uh -huh. суд и все такое. И Я верю, верю, что недолго Борис все Борис, это Амир, продлится. А мир, режим а мир с 1850-х годов да. не изменился, да? И все это происходит только потому, что этот пропагандист не хочет повторить участь татарского и его подобного. Вчера они думали, что это война по телевизору. Сегодня они осознают, что телевизор выходит в реальность. Пригожин вчера приезжал в кафе, где отрицательно ожил пропагандист татарский. И это на самом деле очень сильно похоже на то, что произошло в Беларуси с метро. Лукашенко тут же приехал в это самое метро, показав, что в стране уже все в порядке. Что в стране уже безопасно и бояться не нужно. То же самое сделал и Пригожин. Я ни на что не намекаю, просто уж очень большие сходства. 
В оккупированном россиянами Альчевске коллаборант украл с предприятия генератор, который позже убил его током. Украл, в общем, генератор и все. Дональда Трампа вчера задержали. Задержали, естественно, формально. В общем, шум поднялся, мама не горюй. По поводу Трампа идут уголовные дела, и Трампу предъявляют кучу разных обвинений. Я не знаю, чем это дело закончится, но, как мне кажется, для Трампа это больше похоже на пиар-ход, чем на какое-то судебное дело. Ордер на арест Путина россияне восприняли с недоумением и без особых чувств. Больше всего возмущаются те, кто смотрит телевизор. Их 30%. А поддержка решения суда в ГАГе больше всего сильна среди пользователей социальных сетей и Телеграм. Это говорит о том, что в большинстве своем люди, которые смотрят социальные сети и читают информацию в Телеграме, осознают и понимают, что в реальности происходит в стране и за ее пределами. Все те, кто смотрит телевизор, имеют маргарин. В большинстве своем про бабку я уже рассказал. Чиновники выложили данные по рождаемости в Гомельской области. Она просто ужасает. Белстат еще в 2020 году перестал публиковать информацию по демографии в регионе. Но узнать о ситуации удалось благодаря недальновидности местного руководства. Флагшток обратил внимание на публикацию в телеграм-канале Гомельщина официально, в которой указано, что в 2022 году в области родилось 5142 девочки и 5320 мальчиков. Всего 10462 ребенка. По данным Белстата, за 2019 год эта цифра составляла 13 710 детей. Таким образом, за три года рождаемость на Гомельщине упала на 23,5%. А представьте теперь, что происходит на фоне всей страны. Люди уезжают, рождаемость падает, старики не доживают до пенсии. Сколько нас реально в Беларуси? Напишите в комментариях ваше предположение. 7 миллионов? 6 миллионов? Может быть, нас уже 5 миллионов? Путин не пользуется мобильным и интернетом. Об этом рассказал сбежавший из России офицер ФСО. Не пользуется мобильным. То есть я вот за все свои годы службы я его с мобильным не видел. В командировках, если мы летим с премьер-министром, то с нами едет, ездит еще один человек дополнительно, который занимается вопросами интернета, то есть там электронный офис, ноутбук, доступ к интернету, там. то с Путиным этот сотрудник не нужен. Зачем ему интернет? Действительно, я интернет вам распечатаю. Путин попадал в центральную клиническую больницу в апреле 2022 года после того, как Украина отказалась капитулировать и российская армия была вынуждена отступить из Киева. Во всех его резиденциях обустроены абсолютно одинаковые кабинеты, из-за чего по фото и видео нельзя понять, где находится Путин на самом деле. Это краткая выжимка того, что рассказал человек, который работал непосредственно с Путиным. Ну и рубрика «Белорусские дороги». Водители жалуются, что эта дорога в Полоцке на протяжении более двух километров Вся в ямах, глубиной по 25 сантиметров. Ты, главное, заплати дорожный сбор, налоги заплати, уничтожь подвеску и попытайся на этой подвеске потом техосмотр пройти. Тоже платный. Ну а в городе Слуцк в нескольких домах протекают крыши, а ЖКХ ничего не делает. Судя по этому видео, мы можем с вами понять четко, что происходит. Люди живут в сырости, где сырость там и туберкулез. Ну, понятно, что Лукашенко интересно плодить туберкулез, ведь денежки с Европы притекают. Не знаю, идут они сейчас в Беларусь или нет, но суть по факту не меняется. Я могу сказать только одно, что все налоги, которые мы платим Лукашенко, идут на силовиков и на военных. Ведь мы видим, что вокруг нас ничего не улучшается. Все только разрушается. Лукашенко улетел в Россию. Синепал и неадекват улетел к Путину на поговорить. Скорее всего, будут обсуждать, что делать с ядерным оружием или как спасаться вдвоем. В любом случае, можно сказать одно, что Лукашенко как собачонка бегит к Путину по первому требованию. Ведь Лукашенко больше не президент. Он теперь даже не политик. Он просто прислужник, гаутляйтер. 
и пес путь. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока!